ചിക്കന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ശേഷവാൻ ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ശരിക്കും ചൈനീസ് റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പൊ നല്ല ഒരു അതിന് ഒരു ശേഷവാൻ ചട്നി അല്ലെങ്കിൽ ശേഷവാൻ സോസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ ആ ഒരു സോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ശേഷവാൻ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുളക് കാശ്മീരി മുളകും പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ മറ്റൊരു മുളക് അങ്ങനെ ഉണക്ക ഉണങ്ങിയത് അതൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അരച്ചൊക്കെ എടുക്കണം അതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് പറ്റില്ല അപ്പം ശേഷം ആ സോസ് നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വളരെ എളുപ്പത്തിന് നിസാര സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ശേഷം ചിക്കൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശേഷം ആ ചിക്കൻ നമ്മുടെ ശേഷുവാൻ ചിക്കന് ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും എന്തായാലും വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഇതൊരു അരക്കിലോളം ചിക്കൻ മാത്രം ബോൺലെസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് അരക്കിലോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺഫ്ലോറാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പെപ്പർ പൗഡറാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ അത് ഇത് സ്പൈസിയാണ് ശരിക്കും ഈ ശേഷം ആൻ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്പൈസിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചൊറുക്ക നമ്മുടെ സാധാ ചൊറുക്കയില്ലേ ഇത്ര സാധനം മതി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മുട്ട ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കണില്ല മുട്ട വേണമെങ്കിൽ മുട്ട ചേർക്കണവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ട ചേർക്കണില്ല ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ശേഷം ആൻ ചിക്കൻ കുറേ നേരമായി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര ആയാൽ മതി ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മാറ്റാം ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ അത് ആ ഓയിലിൽ നിന്ന് ആ ഓയിലിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ വേണം ഞാനൊരു പത്ത് ഇരുപത് എല്ലി വെളുത്തുള്ളിയോളം ഞാൻ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഇത് ചൈനീസ് അയച്ചല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇഞ്ചി പൊതുവേ അങ്ങനെ അധികം ചൈനീസ് ഐറ്റംസിൽ ഇടാറില്ല വളരെ കുറച്ചിട്ടാലായി അപ്പോൾ ഇതിൽ ശേഷം വഞ്ചി ചിക്കനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് വെളുത്തുള്ളി വലുതല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ് വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഇട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ചതച്ച അല്ല ഉണക്ക മുളക് ചുമന്ന മുളകില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് നല്ല സ്പൈസിയാണ് ശരിക്കും ശേഷം ആൻ ചിക്കൻ അതിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് മുളക് ഇതുപോലെ ഉണക്ക മുളക് ഇടും അതിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഒരു സവാള ഒരു വലിയ സവാള അതിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴുത് വരണ്ട ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സോസുകളൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സവാളയൊക്കെ വഴുത് നന്നായിട്ട് വഴുത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മസാലകൾ മസാല എന്ന്
അതിൽ ഇടേണ്ടത് സെഷ്വാൻ സോസാണ് സെഷ്വാൻ സോസ് അത് ഒരു നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും സെഷ്വാൻ സോസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിന ഇതുപോലെ സെഷ്വാൻ ഇങ്ങനെ സോസാണ് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല റെഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കണുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചാൽ മതി അധികം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോ ഇത് ശരിക്കും നല്ല റെഡ് കളറിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് സോയാ സോസ് ഉള്ള സോയാ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ മതി ടൊമാറ്റോ സോസ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നമ്മളുടെ സെഷ്വാൻ സോസ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് അത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചോർക്കാം കഥ ചോർക്കാം ചോർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനിലൊക്കെ ഉപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് അത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ഇടാറുണ്ട് ചതച്ച മുളക് കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ ഇടണ്ട അപ്പം നല്ല സ്പൈസിയാണ് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മൂക്കത്തിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെഷ്വാൻ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കുറേ കൂടി കളർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കളർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ കളറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷേ സെഷ്വാൻ സോസിൽ നല്ല കളറുണ്ട് നല്ല നല്ല റെഡ് കളറിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സെഷ്വാൻ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നത് സിമ്മിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ നമ്മളുടെ സെഷ്വാൻ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ഇടാൻ മറന്നുപോയി നമ്മളുടെ സെല്ലറി ടെ തണ്ട് ഇലകൾ ഞാൻ ഇടണില്ല തണ്ട് മാത്രമാണ് ഇടണത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സെല്ലറിയുടെ ഇല ഇടണ്ട തണ്ട് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അന്ന് അപ്പം അത് ഇപ്പം നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലൊരു നല്ല ഫ്ലേവറാണ് അത് ഇടുമ്പോൾ സെലറി ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഇട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സെലറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ